Ich begrüße euch Freunde zu einer neuen Folge von Formel 1 23 und heute geht es weiter beim großen Preis von Kanada. Im letzten Part ja, das Rennen in Barcelona lief leider nicht ganz so erfolgreich, insbesondere das Qualifying. Habe ich da ein bisschen verhauen, im Rennen eben noch auf Platz 5 vorgekämpft, von Platz 15 glaube ich gestartet leider nur. Und die Pace war eigentlich nicht schlecht, also bei einem etwas besseren Qualifying hätten wir da echt glaube ich die Chance gehabt, auf jeden Fall um den Sieg mitzufahren. Weil wir sind am Ende nur 5 Sekunden hinter Carlos Sainz gelandet. Wir waren echt eine relativ lange Zeit nur innerhalb von zwei Sekunden hinter Lewis Hamilton, also dem vierten, der auch direkt halt in der Spitzengruppe mit dabei war. Bisschen schade, weil da wäre schon mehr drin gewesen. In der Fahrerwertung damit wieder ein paar Punkte verloren, nämlich sind es aktuell 18 hinter der WM-Führung. Aber nichtsdestotrotz sind wir sehr gut aufgestellt. Ich hoffe mal, dass wir in Kanada wieder an die vorherigen erfolgreichen Rennen anknüpfen können. Und ich denke, es dürfte sonst alles passen. Motor wurde jetzt auch mal ausgetauscht, die ganzen Teile, die waren ja leider nicht mehr ganz so gut. Und das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb ich nicht ganz um den Sieg mitfahren konnte. Ansonsten dürfte alles passen. Wir legen los mit dem Training. Bei der KI bleibe ich mal auf 90. Ich habe auf jeden Fall Bock hier schön weiterzumachen. MotoGP ja mittlerweile leider die Karriere zu Ende nach dem WM-Titel. Aber jetzt geht es dafür hier schön bei Formel 1 weiter und macht auf jeden Fall nach wie vor Spaß. Also das Spiel, Gameplay, ja perfekt. Direkt in die Hall of Champions reingefahren. Also Gameplay immer noch sehr, sehr spaßig und das sieht ganz gut aus. Wir haben es geschafft damit im Leader-Bereich. Sehr schön, das erste Programm geschafft. Das Qualifying-Tempo kann man komplett vergessen. 8 Zehntel Rückstand. Ich denke, ich bleibe bei der KI aber auf 90 erstmal fürs Qualifying. Jetzt geht das Qualifying los. Erste fliegende Runde in Q1. Oh, leicht die Wand berührt. War, glaube ich, nicht die beste erste Runde, oder? Wobei doch, Platz 3, aber irgendwie trotzdem ist Ju schneller. Komischerweise aber Leclerc und Verstappen trotzdem hinter uns. Ganz komische Rangfolge hier. Egal, ich fahre einfach nochmal eine Runde hinterher. Ach oh, ja, okay. Und das war's hier mit der Runde. Platten an the Wall of Champions. Ach du Scheiße. Das hatte ich auch noch nie. Einfach Hinterreifen mit Platten, okay. Wieder viel zu motiviert hier in diese Kurve gefahren. Nicht gut erwischt, über dem Curb gewesen. Und da kann man es halt nicht mehr wirklich retten. Hatte Glück, dass das Auto trotzdem nicht total Schaden hatte. Aber halt der Platten am Hinterreifen. Sieht man direkt Frontflügel auch abgewesen. Und da der platte Reifen. Boah, sieht schon interessant aus. Also wie der Reifen da aufgerissen worden ist. Sehr, sehr krass. Also hier, die Felge steht auch ein bisschen raus. Und da ist halt eben der Reifen komplett aufgerissen. Ich hoffe, die Runde vorhin war schon gut genug. Ah, da sehen wir auch, der Reifensatz ist nicht mehr zu gebrauchen, 100% Abnutzung, aber aktuell komischerweise immer noch Dritter, macht mich aber ein bisschen stutzig, ob die Runde schon reicht, weil halt wie gesagt Ju mit dem Alpha vor uns startet. Ja, so sollte ich die Kurve gut bekommen, aber irgendwie sehr viel Übersteuern auf der Strecke, damit nochmal knapp zweieinhalb Zehntel, ich hoffe, das reicht für das Weiterkommen, also jetzt bin ich echt gespannt, was da passiert ist. Okay, wir sind Fünfter, sehr schön, Piastri Dritter, also die alte Zeit hätte auch locker gereicht, interessant, Perez wäre fast ausgeschieden, eine Zehntel gerade so, irgendwie Red Bull bei dem Wochenende nicht so stark, Ferrari auch weit weg, gerade mit den angefahrenen Reifen, der erste Versuch in Q2, Bottas schneller als Piastri gerade gefahren, also ist schon krass, irgendwie Alpha. Scheint bei dem Wochenende sehr stark zu sein. Q1 schon weit vorne. Wir fahren die 1-10-6. Sind damit der schnellste tatsächlich. Vor Charles Leclerc, vor Perez. Das Ende von der Session wurde doch noch sehr knapp. Hätte ich nicht erwartet. Aber Piastri überraschenderweise erster. Sehr schön halbe Sekunde vor uns. Wir neunter. Aber wie gesagt, das war knapp. Perez ausgeschieden auf Platz 12. Okay. Das ist interessant. Also Perez hat es nicht geschafft. Genauso wie Lewis Hamilton und George Russell. Beide Mercedes draußen. Dafür beide Alfa Romeo weiter. Kevin Mack auch weiter. Hätte für uns auch irgendwie schlimm ausgehen können. Aber das ist auf jeden Fall interessant für die letzte Session. Das könnte echt spannend werden. Ich finde die Saison bisher ist echt interessant. Also sehr viele Autos, die immer um den Sieg kämpfen können oder um die Pole zumindest. Um den Sieg sind es ja dann meistens eher wir und halt die Red Bull, die so wirklich die Chancen haben. Boah, das war ein schneller erster Sektor. Vier Zehntel fast besser als vorher. Alter. Also da merkt man, neue Reifen bringen auf jeden Fall was. Also ich glaube, die Runde könnte echt sehr gut werden. Ah, 
Schikane war auch in Ordnung. Da kommen wir auf Startziel. War, glaube ich, eine klasse Runde. Und wir fahren auf Pole. 1-10-1. Ungefähr so schnell, glaube ich, wie Piastri vorher. Sogar noch schneller. Weil wir hatten ja die 1-10-6 und Piastri, glaube ich, die 1-10-2 oder so. Und wir sind aber trotzdem hinter Norris. Und Piastri ist hinter Verstappen. Also Top 4. Sehr, sehr interessant. Oh, okay, die Runde höre ich erstmal auf. Wir haben sowieso noch einen frischen Satz fürs Ende. Es war echt knapp eine Zehntel, aber dahinter sehr große Lücke auf Verstappen und Piastri alleine schon. Aber Piastri kann auf jeden Fall noch was rausholen, hat er ja schon bewiesen. Und die ganzen anderen ja auch, also Magnus und Leclerc, waren jetzt alles nicht diese Zeiten, die sie vorhin geschafft haben. Jetzt nichts falsch machen, wir haben eine gute Position. Ah, Digga, ja. Ja, okay. Und das war's mit der Runde. Und damit kann ich mich nicht mehr verbessern. Hab Sainz Runde wahrscheinlich damit auch versaut. Mal gucken, ich fahre in die Boxengasse. Ju da vorne noch. Wir sind aktuell immer noch Zweiter. Also dürfte eigentlich passen. Es gab keine Verbesserung mehr. Und damit starten wir von Platz 2. Ist auf jeden Fall gut. Also ich bin zufrieden. Damit das Ende von Qualifying. Wir sind Zweiter, starten aber von der Pole, weil Norris irgendwie eine Strafe bekommen hat. Fünf Plätze. Lando Norris unerlaubtes Blockieren. Okay, man weiß aber nicht von wem. Also keine Ahnung. Heißt, wir starten von der Pole. Und Piastri startet damit von Platz 5. Ansonsten dann Leclerc und Verstappen. Und Perez, wie gesagt, außerhalb der Top 10. Also gute Voraussetzung für uns, um eventuell den nächsten Sieg einzufahren. Och, und ich habe wieder vergessen, diese Renndistanz hochzustellen. Das ist so dumm. Ich habe wieder nur 25%. Ach, sorry. Ich muss das echt mal endlich einstellen. So dumm, dass man das jetzt nicht mehr einstellen kann. Warte, lol. Deshalb ist Haas so gut. Die haben einfach das drittbeste Auto. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Plötzlich Haas vor Red Bull. Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Was da denn passiert? Mercedes voll weit unten. Ferrari auch weit unten. Also ganz, ganz komisch, was da Haas für Updates gemacht hat. Also verstehe ich nicht. Schaut euch das mal an von Spanien. Ne, von Monaco auf Spanien. Plötzlich einfach einfach gefühlt eines der Top-Autos, keine Ahnung, Alfa Romeo auch mit vielen Updates. Wieder einmal ist es Zeit für ein Rennen hier in Montreal, der zweitgrößten französischsprachigen Stadt der Welt und der Heimat des Grand Prix von Kanada seit 1978. Wenn Sie ein schnelles Rennen suchen, dann sind Sie hier Gold richtig. 59% der 4,3 Kilometer langen Strecke sind mit Vollgas zu befahren und die Höchstgeschwindigkeiten gehen rauf bis zu 337 vor der letzten Schikane. Doch dieses Tempo verlangt auch Disziplin und volle Konzentration in jeder einzelnen Runde. Denn Auslaufzonen gibt es nicht und wer zu schnell ist, den bestraft die Mauer. Es sind nur noch wenige Minuten bis zu Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Andreas startet aus der Pole Position. Und Charles Leclerc steht auf P2. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Verstappen, Bottas, Oscar Piastri, Norris, Joe, Sainz, Magnussen, Stroll, Hamilton, Perez, Russell, Albon, Sargent, Hülkenberg, Theo Pocher, De Vries, Zunoda und Esteban Ocon steht ganz hinten. Damit geht's los von der Pole Position. Wie gesagt, Norris mit der Strafe. <lacht> Leider halt wieder nur die kurze Renndistanz. 18 Runden gibt es dann eben hier. Und nächstes Rennen werde ich es auf jeden Fall hundertprozentig mal wieder hochstellen. Nicht wieder vergessen. Und damit geht's los. Wir starten mit Soft, dann auf Mediums, ganz entspannt. Ja, ich bin gespannt. Also Pace dürfte eigentlich gut sein, wie ein Qualifying. Oh, wir kommen ganz gut weg, aber wobei Leclerc hatte auch einen guten Start, aber die benutzen halt nie den Überholmodus. Deshalb habe ich eigentlich immer den Vorteil beim Start. Die KI ist halt nicht so schlau. <lacht> Müssten die eigentlich mal einstellen, dass die das mal benutzen. Hey, warte, nee, hä? Norris startet von Platz 4 oder hat er gerade so viele Plätze gut gemacht? Aber Leclerc scheint echt schnell zu sein. Alter, was macht er denn hier? Richtig viel Pace auf einmal aus der Kurve. Echt interessant, wie sich die ganzen Teams entwickelt haben. Mercedes plötzlich voll schlecht. Red Bull auch nur noch so im Mittelfeld, während Alfa Romeo und Haas halt sich gut verbessert haben. Aber selbst mit diesem Auto kann Piastri irgendwie nicht wirklich was machen. Wer mit Abstand das beste Auto und selbst da ist Piastri irgendwie langsamer. Oh, jetzt hat Leclerc DRS und der wird, glaube ich, schon vorbeiziehen, weil der ist nicht langsam. Also Leclerc, der hat echt ein gutes Tempo. Mit überholen muss, bleiben wir noch gerade so vorne. Aber ich glaube, so lange wird das nicht gut gehen. Also der ist echt schnell, der Monegasse. Also die Top 4 hat auf jeden Fall echt noch gute Chancen. 
Ansonsten hinter Bottas ist so eine kleine Lücke schon, leider. Genau Piastri ist halt dahinter, echt dumm. Also der hätte, glaube ich, schon auch hier mitfahren können. Oh, Leclerc ist wieder so nah dran hier. Was macht er denn? Alter, in der einen Runde hatte ich Ruhe. Aber jetzt ist Leclerc hier schon neben uns an dieser Stelle. Holt sich wieder das DHS und ist jetzt sehr nah dran. Eine Runde vorher waren es noch 18 legal. Ich glaube, jetzt sollte es wieder passen. Da muss ich mal schauen. Also Norris war da irgendwie richtig schnell auf der Gerade. Hier neben Verstappen müsste aber jetzt sich durchgesetzt haben. Boah, ey. Wieder mal so ein komischer Quersteher. Also hier im ersten Sektor. Echt komisch. Ich glaube, ich fahre einfach in die Boxengasse pünktlich, wie es geplant war. Weil ich habe schon eher Angst, dass die mit dem Undercut oder so vorbeikommen könnten, die Gegner. Zum Beispiel Norris, der hat ja auch die Soft und wird vielleicht auch früher reinfahren. Oh, Leclerc war wieder gefährlich nah dran hier. So, Boxenstopp. Okay, Norris fährt wirklich rein, wie ich gedacht habe. Ja, grün 2,3 und wir sind vor Norris geblieben. Sehr wichtig. Aber der ist genau hinter uns. So, weiter geht's und wir kommen genau im Verkehr raus. Ey, das kann doch nicht sein. Wirklich genau hinten dran wäre es wenigstens 2-3 Sekunden Differenz. Strategie wieder komplett verkackt. Ja, jetzt fährt noch zu Noda richtig komisch. Uh, das wird eng. Der Fries lässt uns Platz. Wir holen uns beide. Alpha Tauri auf einmal. Sehr schön. DRS habe ich zum Glück noch mitgenommen. Zum Glück nicht so viel Zeit verloren, aber trotzdem ein bisschen schon. Norris kommt auch vorbei. Oh, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass er beide auf einmal auch bekommen wird. Da kommen Verstappen und Leclerc. Okay, wir kommen locker vorne raus. Norris kommt sogar auch noch vor Leclerc und Verstappen. Okay. Also ich glaube, Norris hat schon gute Siegchancen. Von der Pace her ist er schon etwas schneller. Boah, Alter, wie nah ist der schon hier? Ja, der kommt hier schon vorbei, alles klar. Also ich hoffe, das war jetzt nicht schon das rennentscheidende Überholmanöver, aber Norris ist richtig schnell. Ey, wieder ein Quersteher. Ich war so schön nah dran. Jetzt war es ein bisschen besser durch die Schikane, aber immer noch zu weit weg. Da muss ich schon eher so nur drei Zehntel oder so Rückstand haben. Hier noch Gelb von Stroll, ich bin viel näher dran. Ich glaube, jetzt ist die Chance auf der drs zone Ja, wir sind auf jeden Fall nahe dran, viel näher als sonst. Und da sind wir jetzt schon innerhalb von zwei Zehnteln. Komm mal, und jetzt hier schön vorbei. Außenrum, jetzt kommt auch noch die AS dazu. Das müsste passen. Oh, kleine Berührung. Und da kommen wir vorbei. Sehr schön. Links an Norris und damit übernehmen wir wieder die Führung. Sehr, sehr nice. Wichtig. Norris hat am Anfang halt kurzen Prozess gemacht. Aber wir haben die Führung wieder. Sehr nice. Jetzt noch fünf Runden, die das Rennen hier geht. Verstappen nur Vierter. Also das heißt, wenn es so ausgeht, würden wir wieder 13 Punkte gut machen in der WM. Boah, und der ist auch schnell. Also das wird echt interessant. Boah, fast wieder die gleiche Stelle, wo der uns damals überholt hat. Also Norris ist da echt schnell. Bisschen Überholmodus am Anfang und das dürfte passen. Also hier komme ich immer gut raus. Sieben Zehntel Vorsprung dürfte passen. Und wir können, glaube ich, hier das Rennen auf jeden Fall gewinnen, weil die Pace... Hat sich doch wieder verbessert im Vergleich zu Norris. Jetzt schon fast die Sekunde Vorsprung. Jetzt am Ende der letzten Runde zwei Sekunden Vorsprung auf Lando Norris. Wir fahren hier ganz entspannt jetzt zum Sieg. Nochmal Wall of Champions leicht berührt tatsächlich. Und da ist die schwarz-weiß-karierte Flagge. Wir gewinnen den großen Preis von Kanada. Jawohl, Alter. Sehr schön. Also echt gutes Rennen gefahren. War echt interessant auch gegen Norris das Duell. Und dann am Ende hatten wir dann doch auf jeden Fall die Überhand. Pace-mäßig. Sehr, sehr nice. Fahrer des Tages Lando Norris geworden. Dahinter eben hinter Norris ist Charles Leclerc und vierter Max Verstappen. Also damit machen wir wieder einige Punkte gut in der Fahrerwertung und wir müssten damit auch vor Sergio Perez mittlerweile sein. Boah, hier bei der Stelle, da war Leclerc echt schon sehr, sehr nahe dran. Hätte uns fast da bekommen. Hier nochmal das Manöver gegen beide Alpha Tauri. Also das war schon sehr, sehr stark gemacht und sehr eng. Also Norris ist schon ganz an der Wand gefühlt gefahren und ich habe ihn trotzdem berührt. Hab da Norris ein bisschen abgedrängt. Schauen wir mal in die Rangliste. Aktuell Zweiter, nur noch 5 Punkte hinter Max Verstappen. Sehr nice. Perez Dritter und ansonsten Alpha Romeo die ersten Punkte gefühlt für Ju. Perez nur Elfter geworden. Schon krass, wie der so komplett irgendwie abkacken konnte. Heute. Damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende von der heutigen Folge. Lasst gerne wie man ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt. Nächster Part müsste dann Österreich sein, genau. Das Update leider fehlgeschlagen. Das ist nicht so gut. Was? Alpine macht so viele Updates. 
die anderen Teams sind ja auch voll schnell. Also ich habe gedacht, ich muss mal aufhören mit Updates, aber ich habe halt nicht aufgehört und die KI macht auch weiter. Also Alpine kam wieder mit ein paar Updates. Radaufhängung leider fehlgeschlagen heißt, ja, nicht genug Punkte. Ey, das wäre genau das wichtige Update gewesen. Nächste Folge dann, wie gesagt, Österreich. Habt doch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.